Bonjour, je suis Christophe PSX et aujourd'hui, bah, je sais pas, je sais pas. Trouvez pas qu'on manque un peu de lumière Non Je sais pas, j'ai pas une bonne impression là de. L lumière Eh hey. Si on parlait un petit peu de lumière, ou plus exactement d'éclairage des aménagements intérieurs. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on en voit beaucoup en ce moment. Et euh, ça nécessiterait quelques petites réflexions. Alors, réfléchissons ensemble. Euh, premièrement, euh, la plupart du temps, lorsqu'on fait du modélisme, euh, on fait tourner nos trains dans une pièce éclairée, par la lumière du jour, ou une lumière artificielle. Et si vous regardez une voie ferrée, le jour, bah vous vous apercevrez que les éclairages intérieurs, on ne les voit quasiment pas. Alors la vraie bonne question qui se pose, c'est faut-il en mettre ou pas euh, Ça dépend. Ça dépend de plusieurs paramètres. Premier paramètre, est-ce que c'est facile ou non d'ouvrir les voitures en question C'est pas la peine de vouloir absolument mettre un éclairage intérieur si on force comme un malade et si on casse. On n'aura rien gagné. Toutefois, euh, parfois c'est intéressant de le faire, en particulier si on détaille les intérieurs, si on met des personnages, si on peint les intérieurs, parce que tant que la voiture est démontée, autant faire la totale, hein, ça sera beaucoup plus simple. Alors, pourquoi j'arrive à ça Eh bien, je vais vous expliquer. J'ai dans ma collection une petite rame Rocco, très jolie, que j'ai surnommé ma rame Histo, pour historique, qui est constituée de euh, trois voitures plus un fourgon, j'ai racheté un autre fourgon, de, de petites voitures bavoire, bavaroises époque 1. À l'époque où le coffret est sorti, il valait 100 euros les quatre voitures. Il est superbe et assez proche de ce qu'on pouvait trouver dans les régions est de la France, donc Alsace forcément. Elsace-Lothringen, pour être tout à fait exact. Et puis, euh, voiture euh, type Est, euh, nous alentours des années 1880, à peu près 1890. Donc ça, c'est la première chose, première trouvaille, cette petite rame, euh, qui est absolument euh, superbe. Deuxième élément, tout à fait intéressant, c'est que en 2010, est sorti chez euh, nos amis Préser, une magnifique, euh, un magnifique coffret pardon, de personnages époque 1. Alors, je vais faire un, un tout petit truc, je vais vous le retourner, regardez. Plein de personnages d'époque, euh, la calèche et les chevaux sont compris. Hein, et et c'est vraiment, euh, vraiment génial. Donc ce coffret il est assez rare. Alors je me suis dit, j'ai un train d'époque 1, j'ai des personnages en costume d'époque. Vous avez compris et je me suis donc amusé à peupler mon train. Je n'ai pas utilisé tous les personnages, mais vous pouvez voir par exemple ici une charmante dame en costume d'époque euh, voilà, qui prend le frais sur la plateforme. Euh, je mets toujours en face un monsieur qui lui dit bonjour sur l'autre plateforme du wagon suivant, enfin de la voiture suivante. Et puis j'en ai mis à l'intérieur naturellement. Les... les aménagements sont bruns. Donc comme c'était à l'époque, c'était en bois, euh, là c'est une troisième classe, où tout est cohérent, il n'y a pas de problème. Et ces voitures, elles ont deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'elles s'ouvrent assez facilement. La toiture est juste clippée, il suffit de faire attention à l'échelle. Vous, vous avez une échelle ici, hein, qui est reliée au tampon, donc il faut retirer le tampon, et puis délicatement, on retire la toiture, et ça va très bien. Mais elles ont un deuxième avantage, ces voitures. Euh, je vais... Peut-être vous le montrer, je ne sais pas si ça se verra. Ça ne se voit pas du tout. Alors si je fais ça, ça se verra un petit peu mieux. Voilà. Vous voyez là Ici. Eh ben, elle est prééquipée pour l'éclairage. Et euh, eh oui. Alors juste, les essieux ne tiennent pas super bien. Enfin, quand elle est posée sur les voies, ça va. Euh, prééquipée. Les plus vieux d'entre vous se souviennent peut-être que les voitures des années 80 étaient prééquipées radio. 
Donc il y avait des fils. Donc là, c'est un peu pareil. Vous avez les prises de courant qui se font sur les essieux à partir des pointes d'essieux. Et puis, vous avez à l'intérieur, dans la toiture, deux palettes qui servent à capter les deux polarités, euh, le tout sur l'ensemble de la voiture. Donc les roues de droite prennent le courant sur le rail droit, les roues de gauche sur le rail gauche, deux points. Deux points sur chaque rail. J'avais utilisé un système que Rocco euh, commercialisait avec une sorte de boîtier, des ampoules crâne de blé, et puis euh, c'est pas, pas complètement satisfaisant. Alors je me suis lancé dans une amélioration du système. On partage ensemble. Euh, avant de vous montrer ce bricolage, je tenais à dire que je suis totalement nul en électronique. Et bon, on y arrive quand même, avec un petit peu de, de persévérance. Alors, je vais vous montrer ça, c'est un montage pour l'analogique, parce que je suis en analogique. Alors, revue de détails du matériel. On va commencer par un pont de diode. Vous savez, le pont de diode, c'est un tout petit élément. Ça, c'est indispensable. Vous rentrez vos deux polarités ici, et de l'autre côté, vos deux polarités vont ressortir, mais vont ressortir toujours à la même place. C'est-à-dire que là, vous rentrez vos deux polarités, et vous avez toujours le plus qui va ressortir ici. Vous avez un petit repère, hein, évidemment. Donc ça, c'est bien, parce que tous les éléments électroniques sont polarisés. Donc euh, voilà, vous avez, quel que soit l'arrivée de votre courant, le pôle plus va ressortir ici. J'ai adjoint un condensateur. Alors, j'ai un petit problème avec ces condensateurs, c'est qu'ils sont très euh, petits. Dans les deux sens du terme, très petit en taille, ça, ça m'arrange, mais très petit aussi en capacité, donc je me demande si c'est vraiment indispensable. Ensuite, autre chose indispensable, une résistance. Ce que j'ai remarqué chez les personnes qui font des tutos pour les feux de fin de convoi ou pour les éclairages d'aménagement intérieur, c'est que souvent, la résistance n'est pas la plus adaptée. Pourquoi parce qu'ils euh, ont tendance à mettre des résistances trop faibles. Et on a beaucoup de lumière, et quelquefois beaucoup trop, en particulier pour les feux de fin de convoi. Euh, ici, dans mon souvenir, c'est une 680 ohms. On peut monter jusqu'à 10 ou 12 000 ohms. Il hein euh, faut essayer de trouver la bonne valeur, hein quitte à souder, autant faire ça. Ensuite, nous avons deux options. Comme c'est un train ancien, on peut utiliser simplement des LED, que l'on appelait autrefois des DEL, pour diode électroluminescente, hein, de couleur jaune, parce que ça donnera un éclairage un petit peu orangé, euh, qui fait un peu comme des ampoules au mercure, et, et ça, ça pourrait, être, ça pourrait être sympa. Mais j'ai trouvé une autre astuce. L'autre astuce, c'est que j'ai trouvé au rayon euh, déco de Noël, dans un bricot bidule euh, machin, des rubans de LED où on a euh, 30 LED, c'est des LED CMS, hein, en teinte blanche. Le ruban fait, j'essaie de vous trouver ça, euh, plus d'un mètre en tout cas. Je ne sais pas, je retrouverai. Il y a un seul petit souci, c'est que ce produit, que je, je vous montre là, voilà est en 3 volts. D'où l'idée d'avoir une grosse résistance pour protéger votre circuit. Donc, vous découpez ce qu'il vous faut en longueur, et puis on viendra souder deux fils. Alors attention, ici aussi, on le voit très bien, c'est polarisé. Donc il faudra bien les, bran les brancher comme il faut, mais comme mon pont de diode va toujours me ramener le plus au même endroit, quelle que soit l'arrivée du courant ou le sens du wagon, on aura notre éclairage. Alors, vous avez un certain nombre de gens, et qui ont raison d'ailleurs, qui vont souder tous les éléments les uns à la suite des autres, hein, donc la LED ou le ruban au choix, et qui vont souder ça et qui vont bourrer ça où ils peuvent dans le wagon. Moi j'ai choisi une autre option, et c'est pour ça que j'ai ça. Ça, ça s'appelle... Euh... Alors ça s'appelle, je ne sais pas comment en fait. Certains appellent ça une plaque à prototyper. Donc qui va nous permettre de mettre nos différents éléments électroniques, les souder proprement, alors il faudra bien décaper 
hein, pour que la sur... là, celle-là est un peu oxydée, hein, vous voyez, elle est un petit peu oxydée, donc on va bien le décaper, et puis on va souder nos éléments les uns à la suite des autres pour faire un tout petit circuit électronique qui sera euh, bon au niveau des soudures et surtout qui sera logeable de manière euh, cachée dans le wagon ou dans la voiture. Euh, il faudra aussi choisir, choisir les fils pour avoir des fils un peu neutres qui puissent se cacher éventuellement parce que j'ai vu quelques tutos où les gens ne cachent pas les fils, ils prennent des fils de couleur et ça se voit. Donc, euh, voilà. Alors, le problème de ça, ça c'est super, mais le problème de ça, c'est le découpage. Là, franchement, j'ai un problème de découpage. J'ai utilisé une, une scie avec pardon, une, une mini perceuse avec un disque pour découper ça. Alors, ça fait de la poussière très fine et euh, je vous dirais bien que j'ai l'impression que c'est toxique. Ça a un peu irrité les narines. Donc faites ça avec un masque, ça sera très bien. Donc on va découper ce qu'il nous faut. Voilà. Et puis on va souder. Alors j'utilise pour souder évidemment un bon fer à souder, c'est mieux, bien chaud. Hein. C'est vraiment important. Et pour faciliter mes soudures, moi j'ai utilisé ceci. C'est de l'eau à souder. Euh, alors les produits de soudure, je vais vous donner une astuce. Euh, vous allez en trouver chez les artisans qui font du train, ils vont vous, vous, vous vendre ça très cher. Vous allez dans n'importe quelle grande surface de bricolage au rayon soudure et vous allez trouver ce genre de produit. Hein. Bon, là je l'ai depuis très longtemps, mais ça marche bien, hein. ça marche très bien. Voilà. Et nous allons obtenir, je passe devant l'écran, c'est très mal, nous allons obtenir ce genre de petit circuit. J'ai mes deux fils que je vais aller souder sur les palpeurs de la voiture. J'ai naturellement mon pont de diode. Ici, caché ma résistance. Et entre le pont de diode et la résistance, toujours en faisant attention à mes polarités, je viens intercaler mon petit condensateur. Hein Ce qui fait que s'il y a une perte de courant, le condensateur renvoie un petit peu de courant, ça passe ici dans la résistance. Et de l'autre côté, donc ici, je vais, voilà, ouais, bon, ça se voit quand même, je vais souder mes deux fils qui vont aller au LED ou au ruban de LED. Et naturellement, bon là, j'ai coupé un petit peu trop long, donc je vais raccourcir mon circuit. Ce qui fait que l'un dans l'autre, regardez voir, mon circuit devrait être pas plus grand que ça. Hein C'est-à-dire que si je mets mon doigt à côté, vous voyez, ça fait à peine plus d'une phalange. J'en ai des beaux doigts hein, quand même. Non, ça fait à peine plus d'une phalange, ce qui fait que ça sera parfaitement logeable dans un petit euh, wagon, comme euh, un, une petite voiture, comme celle que j'ai euh, prévu d'équiper. Donc il faudra que j'en fasse trois. Hein. Je vous retourne ça. Bon, mes soudures sont un tout petit peu ici, voilà, un tout petit peu grossières. J'ai un petit peu raté mes, mes soudures, donc vous voyez, j'ai mes deux fils. Alors, ouais, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il faudra à un moment isoler les choses. Donc là, j'ai mes deux pattes du pont de diode qui arrive, mes deux pattes d'entrée, et là mes deux pattes de sortie. Entre les deux, j'ai donné un petit coup de lime pour couper hein, euh, la bande de cuivre, et ainsi isoler cette partie-là de cette partie-là. Donc j'ai un pôle, deux pôles, ici c'est isolé, un pôle, deux pôles, ici c'est isolé. Donc j'ai soudé les pattes de mon condensateur, et puis la résistance aussi, entre mes deux pattes de résistance. Les résistances ne sont pas polarisées, donc c'est plus simple. Mais j'ai isolé voilà, l'entrée et la sortie de ma résistance. À partir de là, j'ai mes deux pôles. Le petit bidule électronique est prêt. Il fait son office. Je n'ai plus qu'à brancher. Euh, et si on faisait une petite démonstration, vite fait On va essayer de faire ça de manière propre. Donc j'ai mon petit montage électronique que j'ai relié aux bornes, je vais vous tâcher de vous le montrer vite fait, voilà, aux bornes d'un transformateur, c'est une sortie en continu. Voilà, donc, mes deux fils d'entrée, et si je viens à poser ma LED, avec la bonne polarité, c'est encore mieux, Voilà, vous la voyez, ça s'allume. Donc, première option, je prends une grande barre et je soude 
plusieurs LED. Ou alors, je ressors de fil et je vais mettre un petit ruban de, de le diode CMS scotché sur la toiture interne de mon wagon. Euh, dans tous les cas, il faudra laisser un petit peu de fil parce que si un jour euh, ça se décolle ou si un jour euh, vous avez besoin d'intervenir, il faut pouvoir démonter hein, sans, euh, sans que ce soit trop serré. Bien, mes amis modélistes, j'ai donc euh, terminé mon petit montage et j'ai changé deux ou trois petites choses. Alors je vais vous montrer ça. Voici donc mon, ma voiture, hein, mon petit montage. Alors j'avais... Euh, envisagé, rappelez-vous, de mettre un petit ruban de LED découpé que j'avais acheté au bricot bidule du coin. Euh, je n'avais pas indiqué la somme, c'était 2 euros. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement ce que je voulais. Puisque ce que je voulais, c'est quelque chose d'un un petit peu plus jaune pour donner un aspect un peu ancien. Alors j'ai refait mon montage et comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé les barrettes sur une plus grande longueur. A ce titre, euh, je vous donnerai tout à l'heure une petite astuce de découpage euh, que je me suis permis de faire pour gagner un petit peu de temps et avaler un peu moins de poussière. Alors, nous avons notre petit montage, comme vous le voyez ici. Voilà, avec... Je vais essayer de le retourner. Voilà. Le... Voilà, la petite mise au point. Le pont de diode que l'on devine. Le condensateur bleu à l'arrière, hein, petite capacité mais petite taille. Et puis euh, sur le devant, donc notre euh, résistance. À ce titre, je n'ai pas indiqué euh, pour les résistances. Je me suis orienté, alors accrochez-vous bien, sur une résistance à 12 000 ohms. Vous avez bien entendu 12 000. Ce qui évite d'avoir un éclairage trop vif, comme on voit souvent sur les aménagements intérieurs et puis grâce à ma petite barrette qui est ici eh bien j'ai installé mes led trois led jaunes pour la, la totalité de la voiture Donc, je voudrais simplement vous montrer un petit peu l'intensité hein, quand je vais mettre la toiture hein, tout ça va être plaqué comme il faut et ça ne bougera plus alors question intensité donc on va voir un petit peu avec le courant je mets donc, mon courant, voici. Hein, vous avez une lumière. Alors là, on ne voit pas bien parce que qu'effectivement, euh, il y a un peu, un peu d'intensité euh, de luminosité extérieure. Mais regardez, là, ça donne quelque chose de vraiment sympa. Et puis avec le condensateur, voilà, on a une stabilité de la lumière. Et on a un petit peu, j'ai essayé, un petit peu de clignotement en ligne, mais c'est vraiment limité. Si j'inverse ma polarité, voilà, et eh bien j'ai aussi, vous avez entendu le clic-clic, j'ai aussi ma lumière de manière tout à fait identique. Hein, voilà. Donc cette lumière qui est stabilisée avec mes petits personnages, je ne sais pas, voilà, on devine un personnage ici, coucou, bonjour monsieur. Hein, et puis notre petite dame en jaune, qui prend toujours le frais, elle n'a pas bougé, hein, courageuse, euh, elle n'a pas bougé. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une petite feuille cartonnée ici entre, pardon, euh, ici entre mes lamelles et euh, mon circuit pour éviter euh, je sais pas, un contact intempestif. Hein. Et puis euh, on va remonter la toiture et je ferai un petit commentaire final. Et bien sûr, je vous fais une petite vidéo de, de la rame euh, en ligne avec la totalité des voitures. Et ça, ça clignote vraiment un tout petit peu. Voilà, la totalité des voitures en ligne pour euh, avoir une, un aperçu de cette petite rame dite rame histo pour historique. Ah non, c'est sympa. Hein. Alors, comme promis, une petite explication pour découper nos fameuses plaques ici à prototyper, c'est de la bakélite. Voilà. Alors. J'avais essayé, je vous l'avais expliqué, avec une petite euh, meule montée sur un petit disque à tronçonner, monté sur une, une mini perceuse, et puis je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de poussière, c'était long, et puis 
c'était pas super sain à mon avis pour la santé. Donc j'ai décidé de faire autrement, j'ai utilisé une scie à métaux, tout bêtement. Donc euh, pas ce modèle là, hein, mais c'est pour vous montrer une scie à métaux. Donc je vais coincer ma plaque dans une boîte à onglets que j'ai pas l'occasion d'avoir ici. Et puis ben, je vais compter combien il me faut de de bandes cuivrées et puis on va simplement sur une des bandes là où il y a les trous on va pas essayer de viser entre les deux parce que à tous les coups on va aller de travers donc on va viser sur une ligne de trous et on va découper avec notre scie à métaux alors je suis d'accord avec vous ça veut dire qu'on sacrifie une ligne hein, fatalement mais euh, au bout du compte je pense que c'est euh, la chose la plus simple à faire, c'est la plus rapide, c'est la plus saine et c'est la plus simple. Voilà, pour, euh, donc j'avais euh, compté, j'en avais compté trois, trois lignes, donc j'ai coupé à la quatrième parce que l'écartement de mes pattes de mon petit bon diode correspondait à l'écartement de trois ronds. Voilà, donc c'est simple, c'est rapide et puis euh, c'est beaucoup plus safe, comme on dirait, pour la santé beaucoup plus sain et beaucoup plus garant de sécurité voilà c'était ma petite astuce parce que j'avais pas encore joué avec ce genre d'objet mais c'est assez pratique pour faire de l'électronique pensez y c'est pas très cher en plus voilà messieurs dames bien le bonjour voici la petite rame en situation avec une lumière un petit peu faible regardez voilà, avec assez peu de clignotements, on a quand même quelque chose de très sympathique. C'est chouette, hein Vous voyez que l'intensité lumineuse n'est pas excessive. Et ça, c'est très important lorsqu'on fait des aménagements intérieurs, que la luminosité ne soit pas excessive. On a trop tendance à faire des lumières trop vives. Parce qu'on prend des résistances qui ne sont pas adaptées. Souvent, 500, 600 ohms. 580 ohms par exemple euh, et c'est pas suffisant à mon avis là c'est déjà nettement mieux bon ça clignote un tout petit peu hein, vous l'avez vu voilà le bricolage est donc terminé on va prendre un petit temps très important de rangement de tous les différents euh, éléments dont on a eu besoin hein, euh, l'électronique bien rangée bien la retrouver les produits de soudure euh, etc ça c'est toujours important on néglige trop souvent le fait de ranger hein, ça prend quelques minutes et franchement on est mieux après alors je voulais terminer sur cette rame vous avez vu ma rame histo pour euh, vous montrer euh, deux ou trois détails supplémentaires euh, vraiment très peu de choses. Alors, voilà, je vous la représente, hein, ces petits wagons bavarois que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors, je me suis amusé à faire euh, ici les marchepieds en couleur euh, brune pour évoquer euh, des marchepieds en bois. Bon, ça, un, euh, ça prend très peu de temps, il y, a, il y en a pour euh, quelques minutes, un petit coup de pinceau et puis c'est réglé. Euh, je ne veux pas faire de patine sur ces voitures en particulier sur le châssis par exemple j'ai pas du tout envie de faire ça pour une très bonne raison c'est que euh, j'ai imaginé cette rame en, en rame euh, associative touristique historique et en général les gens qui ont ce genre de matériel l'entretiennent le, bien et c'est très propre donc euh, voilà c'est c'est comme si c'était un train restauré donc presque neuf qui sert à la balade ou éventuellement pour les films en costume d'époque. 
Hein, ça fait coucou le monsieur. Voilà pourquoi je ne veux pas euh, patiner ces éléments, sinon un petit coup de, un petit coup de, de terre, euh, terre ombrée sur le châssis, les, les boîtes d'essieux et autres euh, ressorts, ce serait, ce serait pas mal. Voilà, donc pour moi, euh, cette rame est terminée. Euh, avec euh, ce nouvel euh, éclairage. Hein, et puis elle prendra place de temps en temps euh, euh, sur le réseau, y compris au milieu de trains modernes, parce que si c'est un train historique et associatif, on peut le faire venir, euh, on peut faire des trains touristiques, euh, ça arrive. De temps en temps, ça arrive. Et c'est vraiment un très joli petit train. Vous avez vu avec la petite euh, 130 TB Fleshman, ça donne un, un aspect vraiment, euh, vraiment sympa. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. Hein. Donc, euh, on peut faire ces, ces éclairages soi-même, voilà, hein, euh, pour assez peu cher. Euh, il faut quelques éléments qu'on peut trouver assez facilement. Euh, et ce qui va se passer, à mon avis, c'est que il ne faut pas que vous hésitiez. Hein, je réfléchissais, il ne faut pas que vous hésitiez à mettre des, des résistances euh, fortes. Hein. Parce qu'on va vous vendre du 580, voire 480 ou 680 ohms. Et je vous ai dit, moi je suis passé à 12 000, hein, carrément. Et je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, ça évite euh, quelque chose de trop flashy. Et c'est vrai aussi pour les feux de fin de convoi. J'ai fait des feux de fin de convoi, je les trouve un peu trop forts. Bon, peut-être que si un jour j'ai le temps, l'envie ou l'occasion, je t'ai montré, puis je changerai la résistance. Pour avoir une résistance plus costaud. Voilà. Donc à bientôt sur le réseau de PSX, et j'espère que ça vous sera utile. Salut